നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് അഡിക്ഷൻ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ മാസ്റ്ററായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സെർവൻ്റായി നമ്മൾ നിർത്തേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മാസ്റ്ററായി മാറി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അഡിക്ഷനാണ് അഡിക്ഷൻ എന്നാൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം അഡിക്ഷൻ ആകാം ഉറക്കം അഡിക്ഷൻ ആകാം ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ആകാം റിലേഷൻഷിപ്പ് അഡിക്ഷൻ ആകാം അങ്ങനെ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിശക്തമായ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ അഡിക്റ്റായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡിക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അധികമൊന്നും പരിശ്രമമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു പ്ലഷർ സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഡോപ്പമൈൻ പോലെയുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് ഹാപ്പിനെസ് ഹോർമോണുകളാണ് ഇത് പ്ലഷർ ഹോർമോണുകളാണ് ഇത്തരം പ്ലഷർ ഹോർമോണുകളാണ് നമുക്ക് ആനന്ദ അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ അപൂർവമായും വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു മാത്രം നേടിയെടുക്കേണ്ട ഹോർമോണുകളാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോണിനെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോൺ കൂടുതലായി തലച്ചോറിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ എന്നും വന്നു ചേരുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെത്തും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നല്ല പോലെ മദ്യപാനമോ കഞ്ചാവോ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡിക്ഷനുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അവരുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പരമാനന്ദമല്ലേ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അവരുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ശവത്തെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മുഖത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫായി പോയ പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർ അപൂർവമായി മാത്രം അനുഭവിക്കേണ്ട അത്രയും അളവിലുള്ള ഡോപ്പമൈൻ സ്ഥിരം ട്രിഗർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കാരണം അവർക്ക് ആ പ്രത്യേക അഡിക്ഷൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി നൈസർഗികമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷം ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരും ആ സമയത്ത് അഡിക്ഷൻ അതിൻ്റെ പരമാവധിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു പ്രകൃതി മനോഹാരിത കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നില്ല ഒരാൾ നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകേണ്ട സന്തോഷങ്ങളിലൊന്നും സന്തോഷമുണ്ടാവാതെയാകുകയും ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം സന്തോഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പോലും സന്തോഷം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ്റെ പരമാവധി സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ അഡിക്ഷൻ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല ജീവിതത്തിലെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈ അഡിക്ഷൻ വിടാനും പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂറോ വയറിങ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തു കിടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുറത്തു കിടക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ലേ അങ്ങനെയില്ല തീർച്ചയായും പറ്റും ഇതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ഈ അഡിക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊരു കാട് മനസ്സിൽ കാണുക ഈ കാടിനുള്ളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നടന്നുപോയി നടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചെടികളെല്ലാം രണ്ട് വശത്തേക്കും മാറി ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ടായി പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായ ഒരു നടവഴിയായി മാറി പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ അതിലൂടെ നടത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിലൂടെയുള്ള നടത്തം കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കകം വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാതയായിട്ട് ആ സ്ഥലം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഒരു ന്യൂറോൺ പാത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരേ കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക ഇൻ്റർവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഒരു ന്യൂറോൺ പാത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ആ കാര്യത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിലേ
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുക ഇതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ കാടിലെ വഴി ക്ലോസ് ആവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക ആ വഴിയിലൂടെ നടത്തം നിർത്തുക എന്നൊരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആ വഴി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രകൃതി ആ വഴിയെ ക്ലോസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നടത്തം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുല്ലുമുളക്കും കാട് പിടിക്കും പഴയ പോലെയാവും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആ അഡിക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അതിനെ പഴയ പോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ആ ന്യൂറോൺ പാത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് മുക്തമാകും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ്സിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അധികം എഫർട്ട് ഇല്ലാതെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ അളവിലുള്ള ഡോപ്പമൈൻ ആ ഡോപ്പമൈൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴികൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ഡോപ്പമൈൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തത് കാരണത്താൽ തലച്ചോറ് ഒരു ഹർത്താൽ നടത്തിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും ഇതുപോലെ തലച്ചോറ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കും എനിക്കെൻ്റെ ഡോപ്പമൈൻ തരൂ എന്നുള്ളതാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ആവശ്യം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അഡിക്ഷൻ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷത്തിന് കാരണം തലച്ചോറിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡോപ്പമൈൻ സ്റ്റോപ്പായത് തലച്ചോറിന് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ തലച്ചോർ അതിനോട് പ്രതിഷേധിക്കുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹർത്താൽ നടത്തിയിട്ടൊരു ആനുകൂല്യം നേടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തലച്ചോറ് നമ്മളോട് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ നിരാശമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ മടിയനാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് കരുതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പല ഫേക്ക് അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിത്തരും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എനിക്ക് വയ്യാതെയാകുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമ്മളെ വീണ്ടും അതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കും തലച്ചോറ് ഇത് തലച്ചോറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് കുറിച്ച് വെച്ചോളൂ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നും ഒരു ഡിവൈൻ സോണിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സ്ട്രെസ് സോണിലൂടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അടിവരയിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വിഷയം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഹൈ ലെവൽ ഡോപ്പമൈൻ എന്തായാലും സ്റ്റോപ്പായി നമ്മൾ ഇനി അത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ അഡിക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ അഡിക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് കാരണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് കൂടെ മുക്തമാകണം അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തലച്ചോറിന് അഡീഷണലായിട്ട് ഡോപ്പമൈൻ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ലഹരിക്കെതിരെ ലഹരി എന്ന് പറയുന്ന നടപടി ഒരു അഡിക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് കിട്ടുന്ന ആ ഡോപ്പമൈൻ്റെ അളവ് സ്റ്റോപ്പായത് കാരണത്താൽ നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തലച്ചോറിന് ഡോപ്പമൈൻ സമ്മാനിക്കണം തലച്ചോറിന് ഡോപ്പമൈൻ കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ നോവൽറ്റി അതായത് ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പമൈൻ ഉണ്ടാകും നോവൽറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി അൺസേർട്ടേണിറ്റി ഇതൊക്കെ ഡോപ്പമൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുക ഇന്ന് വരെ വാക്കിംഗ് ശീലമില്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ചെയ്യുക ഇന്ന് വരെ ഡാൻസ് ശീലമില്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുക പാട്ട് പാടുന്ന ശീലമില്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ അൺസേർട്ടേണിറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പെടുക അത് നിങ്ങളെ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ഹൈലി എൻഗേജ്ഡ് ആവുക നിങ്ങൾ സമയമില്ലാത്തവരാവുക ഒരു അഡിക്ഷൻ നിർത്തുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും കുറച്ച് സമയം കയ്യിൽ പിടിച്ച് എവിടെ ഇരിക്കരുത് അതായത് ഫ്രീ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അഡിക്ഷൻ നിർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കണം നോ ഫ്രീ ടൈം കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുക എപ്പോഴും ആളുകളോടൊപ്പം ഇരിക്കുക ഉറക്കം വരുമ്പോൾ മാത്രം കിടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒറ്റയ്ക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ പോലും പോകരുത് ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ബിസിയാക്കി മാറ്റണം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഐ ലവ് ദിസ് പെയിൻ ബിക്കോസ് ഐ നോ ദിസ് പെയിൻ ഈസ് ഗെയിൻ ഞാൻ ഈ വേദന ഞാൻ ഈ സംഘർഷം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് എന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഘർഷമാണ് തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടില്ല ഈ വേദന എന്നെ ശക്തമാക്കുന്നു ഈ വേദന കാരണം ഞാൻ പരിവർത്തനപ്പെടും ഇത് എനിക്ക് എന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘർഷമാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം നമ്മളിതൊക്കെ എഴുതണം ഐ ലവ് പെയിൻ ബിക്കോസ് ഐ നോ ദിസ് പെയിൻ ഈസ് ഗെയിൻ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആ സംഘർഷത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡിക്ഷനിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്വന്തം മനസ്സിൽ പറയേണ്ട ഒരു അഫേമേഷനുണ്ട് ആ അഫേമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറയണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡായി കേട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്നില്ല ഈ ഒരു അഫർമേഷൻ മാത്രം കേൾക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് സ്വയം ചെയ്യുക നമുക്ക് അഫർമേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യജമാനനാണ് ഞാനിത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യജമാനനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല ഞാൻ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യജമാനനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടിഞ്ഞാണില്ലാത്തൊരു കുതിരയെപ്പോലെ ഓടുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിന് കടിഞ്ഞാണിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അഡിക്ഷനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ഐ ആം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് I am the master of my life. I am powerful. I am powerful. I am strong. Nyan shakta mai re vyaktitva mana. ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും തീർച്ചയായും ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനങ്ങൾ മൂലം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകും ഇതെനിക്കറിയാം എന്നാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാസ്റ്ററാകണം I want to be a master. I want to be a master of my life. Nyan shakta nana. Shakti in the subhava mana. In the theory mana ngal vajra yutham bole yana. ഞ 
ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇടിമിന്നൽ പോലെ ശക്തമാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എനിക്കെന്റെ ജീവിതം മാറ്റിയേ മതിയാകൂ ഇത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പരിവർത്തനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് ശേഷം എന്റെ ഒരു പുതിയ വെർഷൻ ഈ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടും ഒരഡിക്ഷനുമില്ലാതെ ജീവിതത്തെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ന്യൂ വേർഷൻ ആ വേർഷന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആ ന്യൂ വേർഷന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഐ ലവ് ദിസ് ഡിസിഷൻ ഈ കഠിനമായ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ തീരുമാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷത്തെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സംഘർഷം എന്നെ പുതിയൊരു ഞാനാക്കി മാറ്റും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് ഞാനായി മാറുവാൻ എനിക്ക് ഞാനായി മാറുവാൻ എന്റെ പുതിയ വെർഷൻ പുറത്തിറങ്ങുവാൻ എന്റെ പുതിയ വെർഷൻ പുറത്തിറങ്ങുവാൻ എനിക്ക് ഈ സംഘർഷം സഹിച്ചേ മതിയാകൂ എനിക്ക് ഈ സംഘർഷം സഹിച്ചേ മതിയാകൂ I love pain because pain is gain I love pain because pain is gain Nyan shaktamana Nyan shaktamana Nyan shaktamana Nyan shaktamana Nyan shaktamana I am power 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 I 